E na Argentina, com o um pretexto de defender o Estado laico, grupos favoráveis ao aborto no país estão incentivando fiéis a renunciarem ao catolicismo. É a mais nova ofensiva contra a Igreja desde que o Senado rejeitou o projeto de lei que liberaria o aborto no país. A rejeição pelo Senado argentino no início deste mês do projeto que permitiria descriminalizar o aborto no país até a 14ª semana de gestação foi uma vitória de movimentos pró-vida, muitos deles ligados à Igreja Católica. Sinto muita alegria, muita emoção, muito contenta. Sinto muita alegria, muita emoção, muito feliz. Deus não permitiu porque é Ele que dá a vida e que tira a vida. Ele tem o direito de dar e tirar. Ele que quita a vida, Ele tem o direito de dar e de quitar. No dia da votação, contrariados com o resultado, defensores do aborto chegaram a colocar fogo em objetos que estavam na rua. A polícia deteve sete pessoas. Menos de 15 dias depois da votação no Senado, grupos pró-aborto na Argentina estão promovendo uma ação contra a Igreja Católica. Estão distribuindo formulários para que as pessoas renunciem ao catolicismo. É a chamada apostasia. E o argumento é que as pessoas foram batizadas quando crianças, mas agora, depois de adultas, já não concordam mais com os dogmas da Igreja Católica e querem sair dela. Uma das redes sociais do movimento publica o número de apostasias, bem como vídeos das coletas de assinaturas. Segundo o movimento, a diminuição de fiéis vai enfraquecer a igreja e o poder dela. A Comissão Permanente da Conferência Episcopal Argentina está reunida em Buenos Aires e deve emitir declaração sobre o assunto.